Tari Korpe. Rafa, ¿qué es ese desorden que han armado ahí? Tenemos que hablar, Matilde. ¿Qué es eso que han armado ahí, Anastasio? Prometí que te esperaría. Ven. Por favor, Anastasio. Maye, yo también te estaba esperando, ¿no? Por favor, Rafael. Ya tomo una decisión. Pero lo sabrán esta tarde en la fiesta de la niña Dominga. Permiso. Maye. Matilde, los cantos más bonitos que yo he hecho han sido patines. Por ello, en Chile, Ferran, que Maye, por favor. Matilde, ya le dije. Esta tarde les cuento en la casa de la niña Dominga. Por favor, quiten eso que se ve horrible. Puedo esperar unas horas. Estoy acostumbrado. Yo no estoy acostumbrado. Pero estoy aprendiendo. El man de Molina, Dios mío. Anoche era la última cita con esa mujer y yo me comprometí a hacer ese canto. Ah. Esta semana, cárgate de pura emoción con las noches de Caracol Internacional. Cárgate de la mejor información en Caracol Noticias. Cárgate de interés con las caras de la opinión. Cárgate de tradición con la saga Negocio de Familia. Cárgate de aventura con la guerra de las generaciones en el desafío 2007. Cárgate de misterio con la mujer en el espejo. Esta semana, las noches de Caracol Internacional están cargadas de emoción. Hola, soy Ramiro Menes. Les envío un saludo muy grande a todas las personas que nos están viendo a través de la señal internacional de Caracol Televisión. Los lugares, los protagonistas, la acción de la vida en movimiento. Este fin de semana. No se despeguen. Hay mucho para ver desde la otra mirada. Grandes historias, pequeños momentos. Este fin de semana. ¿Cómo van las cosas con Antonio? Con el corazón le puedo decir que soy la mujer más feliz del mundo. Si Armando nos descubre, nos mata. Nosotros, pero, ¿qué vamos a hacer? Pues, rezar para que las cosas no sean tan graves como parece. ¿Esto qué tiene que ver en todo esto? ¿Qué va a tener que ver? ¿En qué? Pues no sé, son muchas coincidencias, ¿no le parece? La saga, aquí, en Caracol Internacional. Usted es un animal, Antonio, un cretino miserable. En Mesa de Noche tenemos un espacio para que usted también opine. A mí me gusta el video chat porque puedo expresar mis opiniones libremente. A mí que el televidente expresarse de una forma libre y espontánea. Divertido, entretenido y variado. Conéctese de martes a viernes desde las 4 de la tarde a www.canalcaracol.com y opine sobre el tema del día de Mesa de Noche. Todos los temas de interés están aquí, en Mesa de Noche, de martes a viernes, aquí, en Caracol Internacional. Anoche se libera. ¿A usted qué lo desvela? A mí me desvelan mis hijas. Ser papá y mamá al mismo tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Díganme ya ustedes. Ya hiciste hacer? todo lo que podías hacer por nosotros. Ahora, no sé, déjanos equivocarnos, ¿te parece? Y el recuerdo de mi esposa. Y... Y esa insistencia de todo el mundo en conseguirme una mujer que la reemplace. Y eso no existe. Si aún no tiene alguien que le quite el sueño, muy pronto usted conocerá un amor que desvela en Caracol Televisión Internacional. Este fin de semana está lleno de amor. Sí, duele. Por eso el día de hoy decimos salir a la calle para preguntarles a las personas cuáles son esos regalos que no se le deben dar a la pareja. ¿Cuál es el apodo más cursi hoy desde el Colegio de las Esclavas? Bebé. Mamita. Y Club 10 se vuelve una canción. 
¿Y esto? Tan divina encontraste en mi... <risa> Me parece muy bien, Melissa, que castigues a esa rata de alcantarilla. Y sobre todo que apliques sobre ellas todo el peso de la ley. Mañanas infantiles. Despierta a la diversión. Este fin de semana en Caracol Televisión Internacional. Este sábado. ¿O pones las reglas? Mira acá. ¿Qué? Esta casa necesita mano fuerte, Patricia. Yo almuerzo así todos los días. Gracias a esta alimentación voy a vivir 150 años. ¿En esta casa? Así que a partir de mañana todos nos bañamos con agua fría. ¿Qué? Decíselo. O las traspasa. Y si me dedico a robar. Usted tiene la culpa de la inseguridad que se vive en esta ciudad. ¿Te das cuenta, te das cuenta, tía? Alguien entró aquí y se robó el cuadro de la Virgen. Divinas tentaciones. Este sábado en Caracol Televisión Internacional. ¿Me oíste? O vivimos juntos a salvo de los ladrones o nos separamos. Mane Molina llorando. No friegue. Tuvo que haberle dado muy duro lo de esa mujer. Porque ni cuando éramos pelados, el mane lloraba. Eh, Molina, ¿te vas a explicar por qué estás llorando? Pipe, compadre, ¿qué le pasó? ¿Qué hace aquí? Papá. Te fui a buscar a tu casa, al billar, a la gallera, a la fuente soda. ¿Y cuándo llegaste? Como no te encontré en ninguna parte, vine a buscarte aquí. ¿Dónde, dónde está Molina? Estaba aquí cuando llegué. Cuando se fue, iba como con diez acordeoneros. Ni siquiera me quiso oír. Me dijo que la parranda de hoy sería interminable. que llegó el almirante Padilla, la fragata de la Armada y barrió con todo el contrabando. La fregada. No dejó nadita, Rafael. Era el negocio de mi vida y me arruinó a mí y a muchos como yo. ¿Y cómo hiciste tú para escapar? La llegada tarde también me salvó. Era el negocio grande, Rafa. El último. Pipe, tienes que tomarlo con calma. Mira. Estoy arruinado, Rafael. No me queda un solo centavo. Solo me queda esto. Solo eso. Porque todita la plata, hasta el último centavo, la tenía invertida en esa mercancía. Sí. Te entiendo, Pipe, pero piensa que puede volver a... Pero el último negocio de mi vida, Rafael, el más grande. El grande. El último. El que me iba a permitir retirarme, casarme con Desideria, tener hijos, montar un hogar. Sí, Pipe. Sí, compadre, lo entiendo. Usted lo que necesita ahora es un trago. Yo voy a conseguir algo para bebé. Sí, siéntese, para padre, tranquilo. Decidería si me decía, vete ya, Pipe, vete ya. Y yo que no. No, yo tengo que esperar a ver qué es lo que va a pasar con la vieja Sara. 
¿Te das cuenta, Rafael? Me retrasé un día. Si yo me voy cuando me dice de Sideria, a lo mejor llego a tiempo y logro recuperar algo de las mercancías, ¿no te parece? Sí, me ah. parece. Toma, toma, toma. Un, un trago, pero bien, bien grande. Toma. Esa mirada no me gusta nada, Rafael Calona. Lo que tengo que decirte es muy importante, Pipe. Habla. Se supo que decidiría estar embarazada. ¿Qué? Bueno, no me preguntes cómo se supo, pero se supo y se armó la grande. ¿Y qué pasó con Desideria? No te preocupes, Desideria está bien. Tú sabes que Alfonso XII no es hombre de coger a las mujeres a puño, ni mucho menos. Ella no quiso decir el nombre del papá. El papá soy yo. Bueno, sí, yo lo sé, lo sabe Desideria y la vieja Sara, pero nadie más. ¿La vieja Sara? Ahora sí que no entiendo nada. Pipe, es que... Yo fui a hablar con el general Ulises Zangón. No, no te preocupes, no, no mencioné tu nombre. Con razón decías que necesitaba uno bien grande. Yo me sentí en la obligación con el general... Bueno, como una penitencia por haber sido siempre tu amigo y tu cómplice. Qué mala cosa para ese pobre viejo. Sí, mala cosa para el pobre viejo. Pero piensa positivo, Pipe. El general no se va a casar con Desideria. Desideria está esperando un hijo tuyo. ¿No te gusta? Tienes el camino libre. ¿Qué me estás queriendo decir? Lo que yo te quiero decir es que vayas directamente a hablar con Alfonso XII y pidas la mano de Desideria. Hombre, compadre, tú estás loco. ¿Tú crees que Alfonso XII me va a aceptar como marido para su hija arruinado como sí estoy? Sí te va a aceptar. Hombre. Ese hijo necesita un padre. Y qué mejor que sea el papá de verdad, verdad. ¿Sabes qué, Rafa? Al toro hay que cogerlo por los cachos. Ya mismito me voy a hablar con mi suegro. Así como está. Ah, es que quiere que me acepten como sea. Allá en la guajira arriba, donde nace el contrabando, el almirante Padilla barrió a Puerto López y lo dejó arruinado. El almirante Padilla barrió a Puerto López y lo dejó arruinado. Pobre Pipe, pobre Pipe, pobre Pipe Soga. Se encuentra muy triste y lo ha perdido todo por contrabandear. Y ahora para dónde irá, y ahora para dónde irá, ganarse la vida en pipe socarra. Y ahora para dónde irá, y ahora para dónde irá, ganarse la vida sin contrabandear. Ahí en mi corazón, asegúrate. Santo Tomás me crea Una fiesta le he ofrecido Cuando un submarino lo volvé en Corea Una fiesta le he ofrecido Cuando un submarino lo volvé en Corea Pobre Pipe, pobre Pipe La armada le salió lista Hombre que ahora está muy triste Lo ha perdido todo por contrabandista Hombre que ahora está muy triste Lo ha perdido todo por contrabandista Ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá, a ganarse en la vida el pipe socarra. Ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá, a ganarse en la vida sin contrabandear. Ahí viene mi corazón, asegúrate de todo mi amor, asegúrate de mi corazón. Asegúrate tú que de todo tu amor me aseguro yo. Es el que pierde, eso dice Socarras. Ese dicho no es mi dicho porque yo escalona, no he perdido nada. Ese dicho no es mi dicho porque yo escalona, no he perdido nada. Unos pierden porque juegan, escalona enamorando. Pero el pipe pobrecito lo ha perdido todo por el contrabando. Pero el pipe pobrecito lo ha perdido. Y ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá, a ganarse en la vida el pipe socarra. Ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá, a ganarse en la vida sin contrabandear.
Oye, si el general ya sabe lo de decidiría que hace su carro ahí parado. Ay, Pipe, cuando yo dejé al general, era un hombre dolido y acabado. Más con ganas de morirse que de manejar carro. Bueno, pero ese carro no llegó solo ahí. Como mi camioncito. Mientras el general Ulises está ahí adentro, tenemos que esperar, Pipe. No sé qué decirle, general. No hay nada que decir, por ahora. Solo quiero que ustedes me escuchen. La noticia la supe por Rafael Escalona, como ustedes lo saben. Y les confieso que... que sentí un inmenso dolor, no lo puedo negar. Ojalá hubiera podido evitarle ese dolor, general. Yo sé que tú hablas con sinceridad, Desideri. Usted y yo nos equivocamos, Alfonso XII. ¿En qué nos equivocamos, general? En que acordamos un compromiso, unas condiciones, unas fechas sin consultar con Desideria. Lo dábamos como una verdad de que si ella se casaba conmigo sería muy feliz. Nadie mejor que con usted. General. Según nosotros, según ella, había alguien mucho mejor. Su comportamiento fue el de una cualquiera. No dije esa palabra tan fea cuando se refiere a su hijo. Desideria. ¿Tenía que decir quién es el padre? Sí. Y yo no quiero saberlo. ¿Cómo? Que yo no quiero saberlo. De todas formas, yo me voy a casar contigo y tu hijo será nuestro. Por Dios, general. No meta a Dios en este asunto, don Alfonso XII. Decidere, yo estoy dispuesto a casarme contigo hoy mismo si pudiera. Recibir y querer a tu hijo como si fuera mío. No puede ser, general. Claro que puede ser. Y me comprometo también a que ni Sara Teresa ni Escalona revelen la verdad. Mi única condición es que no quiero saber jamás el nombre del padre. ¿Lo estás oyendo, Desideria? Qué bondad la de este hombre. Qué comprensión. ¿Por qué lo hace, general? Porque te quiero. Porque te quiero con la intensidad del último amor del que soy capaz. Bueno, pero... Llegó la hora de olvidarlo todo y que vayamos juntos a Villanueva como estaba programado. ¿No podemos faltar a la fiesta del centenario de la niña Dominga Génico? Claro que sí. Vamos a cambiarnos, mujer. Vamos a prepararnos, Desideria. Quiero hablar con el general. A solas. Vamos a que te cambies, hija. A solas. Vayan ustedes a cambiarse. Mientras tanto... Yo oiré lo que su hija tenga que decirme. Vayan tranquilos. Vamos, mujer. Dime. No pensaba que existieran hombres como usted. Tontos. Hombres. Eso se lo tendrá que agradecer a un muchacho que... ...que quiso estrecharme la mano. Gracias, general. Y esta gracia se la doy desde el fondo de mi alma. Pero no puedo aceptar su ofrecimiento. Es con toda sinceridad, Desideri. Lo sé, general. ¿Y qué va a pasar con tu hijo? Tal vez mañana mismo tenga un padre. ¿Su verdadero padre? O bueno, tal vez no. Yo podría decirle a usted que aguardara hasta esta noche por una respuesta, dependiendo de lo que pasara. Pero un hombre como usted no se merece esto. Tu hijo necesita un padre. O su vida va a ser completamente imposible desde que tenga uso de razón. Desideria, mi, mi ofrecimiento sigue en pie, sin remordimientos. Eh, es que ahora me doy cuenta de que nunca me equivoqué de quererte como te quiero. Eh, vete a cambiar, vete a cambiar, porque la niña Dominga Génico... Es una persona muy importante y no la podemos dejar esperando, ¿ves? Que Dios lo guarde, general.
usted, ¿qué la desvela? A mí ya no me desvela nada. Yo estoy más allá del bien y del mal. La señora es muy necia, no hace nada de lo que le dice el doctor. Pero es que el salvaje me prohibió el cigarrillo, el trago, los hombres, las grasas, ah. todo lo que hace bonita la vida. <risa> bueno, si acaso hay algo que me desvele es haberme equivocado con mis hijos. Pero eso ya no tiene arreglo. Si aún no tiene a alguien que le quite el sueño, muy pronto usted conocerá un amor que desvela en Caracol Televisión Internacional. Las minas antipersonal están mutilando los sueños de los colombianos. Entre todos podemos cambiar esta historia. Las mañanas del fin de semana vienen más divertidas que nunca. ¿Qué tal, ah? Si buscas grandes historias, buenos amigos y el lugar más especial para ser niño, tenemos lo mejor para ti, el nuevo y mejorado Club 10. Estamos de estrena, mis peluditos. Con los mejores personajes. ¡Dinodoro! ¡Fito! ¡Miri Moon! ¡Lola! ¡Catán! ¡Angie! ¡Pico! ¡Melissa! Y yo, Robin, el más chiquito de la casa. Peludos amiguitos en el Festival de Canes. Y riesgo al límite en la aventura panaca. Las mañanas del fin de semana están mejor que nunca con el nuevo Club 10. Solo aquí, en Caracol Internacional. Este fin de semana está lleno de amor. Ser cursi duele. Por eso el día de hoy decimos salir a la calle para preguntarles a las personas cuáles son esos regalos que no se le deben dar a la pareja. ¿Cuál es el apodo más cursi hoy desde el Colegio de las Esclavas? Bebé. Mamita, Y Club 10 se vuelve una canción. ¿Y esto? Tan divina encontré este... <risa> Me parece muy bien, Melissa, que castigues a esa rata de alcantarilla. Y sobre todo que apliques sobre ellas todo el peso de la ley. Mañanas infantiles, despierta a la diversión. Este fin de semana en Caracol Televisión Internacional. Hermosa finca ecológica. Visite espectacular finca rodeada de animales que viven en un ambiente natural. Disponga de los frutos, verduras y legumbres que allí se producen. Aprenda nuevas tendencias para el cuidado de su finca. Obtenga una visión fresca y dinámica de nuestro campo. Cualquier interesado, diríjase todas las mañanas a la finca de hoy. Allí encontrará la más completa información del sector agropecuario de nuestro país. La finca de hoy, aquí en Caracol Internacional. De aquí a Villanueva hay un gran trecho. Así que tengo que acelerar para no llegarle tarde a la niña Dominga. ¡Todos a bordo! Vamos a decidir. Permítame. Siga, por favor. ¿Me puedes explicar qué está pasando? Pipe, no te puedo explicar porque no sé qué está pasando. ¿Lo viste reír? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? No tengo la menor idea. Ve, Pipe, ¿para dónde vas? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde van ellos? Mira, tú no te puedes presentar así como estás en la fiesta de la niña Domingo. No voy para la tal fiesta, yo voy a averiguar. ¿Averiguar qué, Pipe? Vas a armar un escándalo. Mira, tomémoslo con calma. Voy yo solo, hablo con Desideria, con el general, con quien tenga que hablar. Veo qué está pasando y luego te cuento. Hombre, tú ya tienes tu problema. Este problema también es mío, Pipe. Súbete ya. Todavía tienes que bañarte, cambiarte de ropa y largarte para Villanueva. Ay, yo no sé por qué la gente tiene que cumplir 100 años. Y la cosa es tan importante que hay que ponerse las perlas. Y yo no sé dónde metí las perlas. que yo las guardé. Ah, el campo. 
Aquí está. Estaban más perdidas que en el mar. Si no les gustó así, que se frieguen. Anda. Perla. Con botas de caucho. Ay, liga más la champán. Con huevos de iguana. Ay, Dios mío. Yo no sé por qué la gente tiene que cumplir 100 años. Nada más. Para fregar a la otra gente. Nada más. Sí, señor. Bueno, ya estoy lista. La sombrilla. La cartera. El anteojo. Una copita de ron. Y nos vamos. Ya estoy lista. Vámonos. Me miras como si no me hubieras visto antes. ¿Cuál es tu cosa? Ya se vio allá abajo. Anda. Voy a tener que cambiarme los zapatos. Yo creo que sí, ya sabes. Pues se quedan así. No me los cambio. Y si no les gusta, allá ellos. Mm, y no te rías más, ¿oíste? Uh, uh, ¿Sabes una cosa, Simón? Sí. Cuando uno va a una fiesta de 100 años, tendría que ir en otro carro. No en este allí tan viejo y tan destartalado. Entonces va a tener que comprarse uno como el de General Ulises, vieja Sara, porque ese es un carro bonito. Ese es carro. un carro bonito. Sí, claro, no. porque que este lo has dañado tú. Toda una maravilla, Simón. ¿Sabes cuántos años tiene esta seis? No, no sé. Cualquier cantidad. Mucho más que los tuyos y los míos juntos. <risa> Entonces tiene bastante. Ay, quien fuera árbol. ¿Verdad, Simón? Pero un árbol grande y fuerte, así como este. Capaz de albergar miles de pajaritos. Y darle sombra a mucha gente. Mm. Friegue. Yo he debido a ese árbol. Yo creo que sí, vieja Sara. Bueno, Simón, vámonos ya. Ah, pero esta vez no te me vas a desaparecer. Porque no sé si me huele antes de que termine la fiesta.
ser el hombre que usted espera de mí, pero para eso, los dos lo tenemos que intentar. Ese es el problema, que yo ya no quiero intentarlo. Me siento totalmente humillado. Tampoco es para tanto. Que no. Yo quiero que tú estés aquí conmigo, en esta cama, ya mismo. Ahorita me queda difícil. No tengo mucho tiempo, Ana María. ¿Y no será que tiene un amante? A mí no me vuelves a ver más en la vida. ¿Qué? Que me cansé de que me estés manipulando. Esto se va a poner peor. La saga aquí en Caracol Internacional. Las minas antipersonal están mutilando los sueños de los colombianos. Entre todos podemos cambiar esta historia. Semana. A este parque llegan gentes de todo el mundo, suizos, afganos, rumanos, norteamericanos, argentinos, peruanos. Ellos nacieron en Europa, lo que pasa es que muy pequeñitos de un día de nacidos los trajeron a Colombia y por eso fueron cogiendo esas caras. Quien cante la camisa negra le voy a regalar este muñeco. A la una, a las dos y a las tres. Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida. De la cintura para abajo, de las rodillas para arriba. El último grito, este fin de semana en Caracol Internacional. Este sábado, opones las reglas. ¿Qué? Esta casa necesita mano fuerte, Patricia. Yo almuerzo así todos los días. Gracias a esta alimentación voy a vivir 150 años. ¿En esta casa? Así que a partir de mañana... Todos nos bañamos con agua fría. ¿Qué? ¿Qué? Unas traspasa. Y si me dedico a robar. Usted tiene la culpa de la inseguridad que se vive en esta ciudad. ¿Te das cuenta, te das cuenta, tía? Alguien entró aquí y se robó el cuadro de la Virgen. Divinas tentaciones. Este sábado en Caracol Televisión Internacional. ¿Me oíste? O vivimos juntos a salvo de los ladrones o nos separamos. Este fin de semana. Los defectos de ella. Los defectos son los que hay. Las cualidades. Es que yo no sé qué es cualidad. Si es que yo no lo detengo, mío al agua. Este fin de semana en La Otra Mirada por Caracol Televisión Internacional. A usted, ¿qué la desvela? A mí me desvelan los hombres. Sobre todo si son como estos. ¿Y este hombre? ¿Qué tal? Eh? Pues creo que necesitaremos una entrevista personal, preferiblemente en Cartagena. Oh, obvio. Bueno, y también llegar a cierta edad inconfesable y no tener estabilidad verdadera. Eso sí me desvela. Si aún no tiene a alguien que le quite el sueño, muy pronto usted conocerá un amor que desvela en Caracol Televisión Internacional. Este sábado, un enemigo peligroso hay que combatir. ¡Firme, hombre! ¡Saque pecho! Arr. La muerte oficial de la alegría ya está aquí. Señor, vea, necesitamos acabar con el enemigo. ¿Y por qué no lo afiliamos al Seguro Social? No, necesitamos quebrarlos. Pongámoslo a pagar impuestos y verá mi teniente. No, mi corta, no sé qué. qué bueno. <risa> Y solo en familia podrás disfrutar lo mejor de la vida en un programa especial desde Soacha. Sábados felices, este sábado en Caracol Internacional. Desideria. Esta ceiba es el símbolo de Villanueva. Es muy grande y también hermosa, general. Y tiene una cosa muy particular. Y es que bajo ella nunca ha ocurrido nada malo. ¿De verdad? Sí, sí. Nunca. Muchas parejas se han comprometido, muchos novios se han dado su primer beso. Pero algo malo debajo de ella nunca ha ocurrido ni ocurrirá. General, vamos a llegar retrasados. Cuando lleguemos a la fiesta... 
nos tenemos que comportar como si nada hubiera pasado entre nosotros. ¿De acuerdo? De acuerdo, general. Alfonso XII, los asuntos nuestros son únicamente nuestros y de nadie más, ¿de acuerdo? De acuerdo, general. Vamos. No te me vas a volar, porque esta vez te saco del plan y nadie me convence de volverte a recibir. Hmm. Buena. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hey, papá, yo, ve siquiera que te veo, ¿en qué te vas a ir tú para la fiesta de la niña domingo? Vamos, compadre, me voy con la familia de Pau. Bueno, pues vamos todos. No, 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 compadre, compadre, lo, lo siento mucho, pero no caes porque vamos demasiado apretujados. Pero papá, yo no importa, es que no tengo que ir. No, no compadre, no caes, definitivamente. Ve, hay una general, vete con él. Nos hasta vemos allá, hasta luego, hasta luego, papá, yo. Cumplir 100 años es una proeza que bien vale la pena tirar la casa por la ventana para celebrarlo. ¿Qué se sentirá cumplir 100 años? Sinceramente te digo, Isidria, que creo que uno ni siente nada. <risa> bueno. Hasta aquí llegó nuestra mutua compañía. Muchas gracias por el transporte. Tienes razón, señor Escalona. Hasta aquí llegó nuestra mutua compañía. Eh, hey, Simón, no te vayas ahí. Perdóname, pero verlos juntos a ustedes dos es como ver mezclarse el agua con el aceite. El agua y el aceite pueden estar en el mismo recipiente sin mezclarse. Permiso. Salgo de mi asombro, Rafael. Eh, yo tampoco, general. Mira, Rafael, ven acá. Hemos acordado que este asunto debe quedar solo entre nosotros y nadie debe notarlo. ¿Entendido? Entendido. No se preocupe, Alfonso Dos. Yo tengo mis propios problemitas. Eh, ya llegó la familia Manjarre. Ah, no sabemos. No hemos entrado todavía. Vamos. Buenas. ¿Qué tal? Doña Merlinda, ¿cómo está? La familia Manjarres no ha llegado, ¿no verdad? ¿Qué habrá pasado? Si la mañana prometió que iba a venir. Iba a venir, no te preocupes. Mira, cuando pasé por la casa ya se estaba arreglando. Pero tú... Perdóname, José Pablo, ven acá, Pablo. Tú... ¿Tú sabes algo? Ella te dijo algo de... Pues de la decisión que tomó... Eh, Pablo, contame, no me hagas sufrir. Ay, bueno, a mí no me dijo una palabra. Eh, pero ¿sabes qué? ¿Qué? La vi tranquila, muy distinta como quedó en plata. De verdad, ¿tú crees que...? Bebe, bebe, mira quién viene ahí. Y mira el estado en que se encuentra. Pipe, Dios mío. Rafa, sácalo de aquí. Espérame. Eh, ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo te ha ido, por favor? Eh, Pipe, ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven ¿Tú qué estás aquí? ¿Tú me dijiste que me ibas a esperar en Valledupar? Sí, yo también estuve invitado a esta fiesta. Yo sé que estás invitado, pero no en ese estado como te encuentras, Pipe. Ve a botarte la camisa. Ay, no, yo no voy a empezar. Pipe, Pipe, por favor, te vayas para Valledupar. Mira, por favor, evitemos los escándalos, sí. No te preocupes. Yo sé muy bien lo que hago. Sí, sí, por lo que yo sé que tú vas es que me preocupo, Pipe. ¿Qué tal, Matilde? Hola, don Pepe. ¿Cómo está Emiliano? Bien, Pepe, ¿cómo estás tú? Eh, quiero que sepas que nadie sabe que tú eres el papá. Así que evitemos un escándalo.
María se haya separado de usted porque tiene un amante. ¿Qué, papá? María tiene otro. ¿Qué? Desde hace mucho tiempo esa miserable me está engañando con otro hermano. Una mujer entre dos hermanos. Antonio es el amante de Ana María. La saga aquí en Caracol Internacional. Cuando sea verdad. Le juro por Dios Santísimo que la mato a ella y luego mato al hijo de madre ese con el que me está cachoneando, hermano. Este fin de semana. Los defectos de ella. Los defectos son los que hay. Las cualidades. Yo no sé qué es cualidad. Yo que yo no lo detengo, mío al agua. Este fin de semana en La Otra Mirada por Caracol Televisión Internacional. En este jueguito todos quieren ganar. Adora el cariño de estos dos hombres la desvela en el nuevo estreno de Caracol Internacional. Dora la celadora. El amor, el dolor y la familia. En la serie que cambió la televisión colombiana. La saga Negocio de Familia. Tres generaciones que luchan por el honor en el desafío 2007. La guerra de las generaciones. Tres grandes motivos para no despegarte de Caracol Internacional. Caracol Internacional, siempre lo tuyo. Esta semana, cárgate de pura emoción con las noches de Caracol Internacional. Cárgate de la mejor información en Caracol Noticias. Cárgate de interés con las caras de la opinión. Cárgate de tradición con la saga Negocio de Familia. Cárgate de aventura con la guerra de las generaciones en el desafío 2007. Cárgate de misterio con la mujer en el espejo. Esta semana, las noches de Caracol Internacional están cargadas de emoción. ¿A usted qué le desvela? Enamorarme del hombre equivocado. Buenas noches. No saber si una sonrisa sincera o es la máscara de un engaño. Tenga cuidado porque es la novia de Don Juan. Y con lo feliz que uno podría ser a un hombre como ese. Si aún no tiene alguien que le quite el sueño, muy pronto usted conocerá un amor que desvela en Caracol Televisión Internacional. Maye, ¿cómo estás? Ya está. Emiliano. Bueno, me van a perdonar, pero lo primero es saludar al general Amalio Génico. Vamos. Se está volviendo manía eso de no tener ron en las fiestas elegantes. Como si el whisky y el vino y toda esa porquería fueran de mejor familia. <risa> Yo no me encargo de los licores, Sara Teresa. Pues deberías encargarte, Amalio. Esta cosa amarilla sabe a baúl. General Génico. Bienvenido a mi casa, Emiliana. Emiliana. ¿Cómo estás, general? Mi mamá se va a poner muy contenta de verte. Pues nosotros les agradecemos que nos hayan invitado. Ahora, ¿sería posible que saludáramos a la niña Domingo? La viene. La viene. Es que la están terminando de arreglar. <risa> Supe que después de mi, de mi enfermedad te habían mandado a visitar parientes por toda la región. Ah, pero yo no sabía que ya había regresado. Yo lo quise así, madrina. Necesitaba tiempo y, y soledad para pensar tranquilamente, sin presiones. Ah, ¿Como la mía? No, como todas. Necesitaba tomar una decisión serenamente. Anastasio o Rafael. Y la tomé. Y no se la vas a comunicar a esta pobre vieja. Ay, Matilde, que me mata de los nervios. Tú sabes muy bien lo que yo siento por ti y por Rafa. La felicidad que veo de tenerlos a los dos junticos. Y, y bueno, lo que yo pienso sobre el después lo... Así que es de justicia que yo me entere primero. La primer. decisión está tomada, madrina. Y ni usted, ni mi papá, ni nadie me la hará cambiar. Anda, no me gusta tanta seguridad. Y encima esta cosa que sabe a baúl. Permiso. Estás particularmente hermosa, Matilde. 
soy la misma de siempre, Natasha. Tal vez lo que nota es mi tranquilidad. Serenidad. Te ves serena. Está bien, llámalo como quieras. ¿Cuál es tu decisión? Cuando llegue el momento, Natasha. ¿Me regalas algo de tomar que no sea nada fuerte? Conozco tus gustos. ¿Por qué estás hablando con el espolón y conmigo no? No lo llames así. Se llama Anastasio. Recibí tu paloma mensajera. Ah, entonces, ¿sí llegó? Fíjate, esos animales si vuelven a su casa. No entendía cómo lo habías hecho. Fue Pau que te la trajo. Pau, no, no, no. Lo que pasa, May, es que yo te escribí tantas cartas y como no me contestaste ninguna, pues yo decidí comprar un... Sí, fue Pau quien me la dio. Como que es mejor amiga tuya que mía. Es amiga nuestra. Ya tomaste una decisión. Cuando llegue el momento, Rafa... Fresco. Eres muy amable, Anastasio. ¿Para dónde crees que vas con eso, Focarra? Dame para acá. Oye, déjame, déjame. Necesito algo para beber, hombre. Vete, vete ya para Vellucupar y evitemos unos problemas, Pipe, por favor. ¿Por qué no se aparta el lado de ella? ¿Quién? ¿Por qué tuvo que ir a buscarla? ¿Por qué tuvo que venir con ella? ¿Y por qué no se quita del lado de ella si sabe que está preñada y que el hijo no es de él? Baja la voz, Pipe. Yo quedé a hacerte esa averiguación, pero no he tenido tiempo. Mira, espérame en Valledupar, ¿sí? Necesito algo para beber que no sea esa porquería. Pipe, si ya está borracho. Necesito amor. algo para beber. Pipe, por favor. Algo para beber y después veo si me voy. No, está bien. Voy a buscar algo. Espérame aquí. Espérame que no vengo mío. Pero, pero, pero ¿qué, ¿qué pasa? Pero, ¿Por qué me tienes que tratar como si fuera un pedazo chiquito? Me escóndete ahí. ¿Qué es que con... Desideria. Yo sé que no es nada fácil, muchacha, pero trata de poner otra cara. Sonríete. Todos van a notar que algo raro te está pasando. Bueno, general, lo intentaré. Comprenderá que no es fácil. No comprendo. ¿Cómo comprendo muchas cosas? Sí, lo sé, General. Dime con toda sinceridad. ¿Estás esperando a alguien en particular? Bueno, usted se lo puedo decir. ¿Sí? Solo te pido un favor. Todos aquí saben que tú eres mi prometida. Si llega ese... Alguien en particular. No nos hagan sentir mal a tu papá y a mí. No nos van a poner en ridículo porque sería algo muy embarazoso. No, no, no se preocupe por eso, general. Si la situación, llamémosla así, no se resuelve a mi favor, bueno, pues entonces dejamos que pase unos días y... A través del correo del chisme, hacemos que todo el mundo se entere de que, de como un acuerdo tú y yo, resolvimos romper nuestro compromiso y deja que pase el tiempo. Que la gente se olvide por completo y luego decidiría. Sí, general. Mi ofrecimiento sigue en pie. Si ese niño necesita un papá, puede contar conmigo. Sin arrepentimiento, muchacha. Porque tú me haces muy feliz. A continuación, una misteriosa novela encierra a la mujer en el espejo. El siguiente programa se sugiere sea visto en compañía de adultos responsables.
Doña Patico, soy Alex. Le tengo una buena noticia. Encontré al chino. Llámeme. Alex, ¿qué pasó? ¿Encontró a Sebastián? ¿Y dónde está? Si no fueras mi lacayo, Bartolomé, ¿te gustaría tener hijos? No, señor. <ríe> y haces bien. El amor hacia los hijos, como cualquier otra clase de amor, es egoísta, corrompe. Si usted lo dice, señor. Fíjate lo que pasa en esta historia. Todos giran en torno a Sebastián, guiados por su instinto de dominación. Todos no. Todos. No me contradigas. Todos. Se han olvidado de sus propias vidas para trascender utilizando a Sebastián. ¿Y el niño con quién se va a quedar? Con el que menos lo haya utilizado, así que descarta a Mariana. Sebastián ha sido su excusa preferida, ha sido el estandarte del bien y del mal.